വെൽക്കം ടു മെഡി കെയർ മെഡി ടോക്ക് ഞാൻ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അസ്ലം കടുത്ത വേനൽ ചൂടിന് ശമനമായി മൺസൂൺ വരവായി കൂടെ മഴക്കാല രോഗങ്ങളും ഡെങ്കിപ്പനി ചിക്കൻ ഗുനിയ മഞ്ഞപ്പിത്തം എച്ച് വൺ എൻ വൺ എലിപ്പനി തുടങ്ങിയ വിവിധ പേരുകളിലുള്ള സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ നമ്മെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി തുടങ്ങി പനി ചികിത്സ തേടി ആശുപത്രികളിലും ക്ലിനിക്കുകളിലും എത്തുന്നവരിൽ ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിതരുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്നു എന്താണ് ഡെങ്കിപ്പനി എന്തൊക്കെയാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്ത് ഡെങ്കിപ്പനിക്ക് മതിയായ ചികിത്സയുണ്ടോ നമ്മുടെ മുഖ്യ ശത്രു കൊതുക് തന്നെയോ ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പ്രാചീന കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ഡെങ്കിപ്പനിക്ക് സമാനമായ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഫ്രഞ്ച് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട പകർച്ചവ്യാധിയാണ് ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഡെങ്കിപ്പനി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പതിൽ അൽ ജബർട്ടി കൈറോയിലും അതേ വർഷം തന്നെ ഡേവിഡ് ബൈലോൺ ജക്കാർത്തയിലും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ ബെഞ്ചമിൻ റോഷ് ഫിലാഡൽഫിയയിലും ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് രോഗികൾ കാലുകൾക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടാത്ത വിധത്തിൽ അടിവച്ച് നടക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ അർത്ഥം വരുന്ന ഡെങ്കി എന്ന സ്പാനിഷ് പദം ഇതിന് നൽകിയത് എല്ലു നുറുങ്ങുന്ന വേദന ഇത്തരം രോഗികളിൽ അനുഭവിക്കുന്നതിനാൽ ബ്രേക്ക് ബോൺ ഫീവർ എന്നും ഇതറിയപ്പെടുന്നു ഡെങ്കിപ്പനി ഇന്ന് അന്തർദേശീയ പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഫ്ലാവി വീരിയുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആർ എൻ എ വൈറസുകളാണ് രോഗാണുക്കളായി വർത്തിക്കുന്നത് ഡെങ്കി വൺ ഡെങ്കി ടു ഡെങ്കി ത്രീ ഡെങ്കി ഫോർ എന്ന നാലു തരം വിഭാഗമാണ് ഇത് പരത്തുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇഡിസ് ഇജിപ്റ്റി ഇഡിസ് അൽവോപിക്ടസ് എന്നീ പെൺകൊതുകുകളാണ് ഈ ഡെങ്കു വൈറസിനെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഉഷ്ണ മിതോഷ്ണ മേഖലയിൽ ഈ രോഗം കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു ഇഡിസ് ഈജിപ്റ്റി ഇഡിസ് അൽബോപിക്ടസ് എന്നീ കൊതുകുകൾ ശുദ്ധജലത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മഴവെള്ളത്തിൽ മുട്ടയിടുന്ന കൊതുകുകളാണ് വളരെ കുറച്ച് ജലാംശം മാത്രം മതി ഇവക്ക് പെറ്റുപെരുകാൻ എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്നുള്ള രോഗവ്യാപനത്തിന് കാരണമാകുന്നു പകൽ സമയത്ത് മാത്രം കടിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ഇവയുടെ നിറം കറുപ്പും മൂന്ന് ജോടി കാലുകളിലും മുതുകുകളിലും വെളുത്ത വരകളും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇവയുടെ ഈ നിറവും വിട്ടുമാറാതെ കടിക്കുന്ന സ്വഭാവവും കാരണം ഇവയെ നാം ടൈഗർ മോസ്കിറ്റോ അഥവാ കടുവ കൊതുകുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു രോഗവ്യാപനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച രോഗിയിൽ നിന്നും ഈഡിസ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകൊതുകുകൾ രക്തം കുടിക്കുന്നതോടെ രോഗാണുക്കളായ വൈറസുകൾ കൊതുകിനുള്ളിൽ കടക്കുന്നു എട്ട് മുതൽ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വൈറസുകൾ കൊതുകിന്റെ ഉമനീർ ഗ്രന്ഥിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു ഈ കൊതുകുകൾ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളിന്റെ രക്തം കുടിക്കുന്നതോടൊപ്പം രോഗാണുക്കൾ മുറിവിലൂടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു രോഗാണുക്കൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെത്തി മൂന്ന് മുതൽ പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പനി മുതലായ ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടു തുടങ്ങുന്നു ഉഷ്ണമേഖലാ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇടവിട്ടുള്ള മഴ ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയുള്ള അന്തരീക്ഷ താപനില എന്നിവ ഏഡിസ് കൊതുകുകളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും വ്യാപനത്തിനും അനുകൂലമാണ് പകൽ സമയം രക്തപാനം നടത്തുന്ന ഏഡിസ് കൊതുകുകൾ രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് മുട്ടയിടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇവ ജലോപരിതരത്തിൽ മുട്ടയിടുന്നതിന് പകരം ജലം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാത്രങ്ങളുടെ ജലപ്പരപ്പിന് തൊട്ടുമുകളിലുള്ള നനഞ്ഞ തലങ്ങളിലാണ് മുട്ടയിടുക ഈ ഇനം കൊതുകുകളുടെ മുട്ടകൾ വെള്ളത്തിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിലും മാസങ്ങളോളം കുഴപ്പമില്ലാതെ നിലനിൽക്കും വീട്ടിനുള്ളിലോ സമീപമോ വിശ്രമിക്കുന്ന ഇത്തരം കൊതുകുകൾ ശുദ്ധ ജലത്തിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത് കിണറുകളിലോ കുളങ്ങളിലോ പുഴകളിലോ പാടത്തോ ജലാശയങ്ങളിലോ ഇവ വംശവർദ്ധന നടത്തുന്നില്ല നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള പാത്രങ്ങൾ കുപ്പികൾ ചിരട്ടകൾ ടയർ വീപ്പ വാട്ടർ ടാങ്ക് മൺചട്ടി ആട്ടുകല്ല് ഉരൽ പൂച്ചട്ടി വാട്ടർ കൂളർ റബ്ബർ പാൽ എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിരട്ട പാത്രങ്ങൾ തേങ്ങയുടെ തൊണ്ട് വാഴയുടെ കഷ്യങ്ങൾ സിമെന്റ് മേൽക്കുര മതിലിന് മുകളിൽ പിടിപ്പിച്ച കുപ്പിച്ചീലുകൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത ചെറിയ കുപ്പികൾ ചെറിയ കുഴികൾ സിമെന്റ് ടാങ്കുകൾ മരപ്പൊത്തുകൾ എന്നിവയിലുള്ള മഴവെള്ളത്തിൽ ഈ ഇനം കൊതുകുകൾ മുട്ടയിടുന്നു രോഗലക്ഷണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഡെങ്കിപ്പനിയെ നമുക്ക് മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് സാധാരണ ഡെങ്കിപ്പനി 
രണ്ട് ഹെമറേജിക് ഫീവർ മൂന്ന് ഡെങ്കി ഷോക്ക് സിൻഡ്രോം പെട്ടെന്നുള്ള ശക്തമായ പനി തലവേദന കണ്ണുകൾക്ക് പിന്നിൽ വേദന പേശികളിലും സന്ധികളിലുമുള്ള വേദന തൊലിയിൽ ചുമന്ന പാടുകൾ ഛർദി ചുമ ജലദോഷം നടുവേദന വിശപ്പില്ലായ്മ മരം പുരുട്ടൽ എന്നിവയൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നാൽ വിട്ടുമാറാത്ത വയറുവേദന മൂക്കിൽ നിന്നും വായിൽ നിന്നും മോണയിൽ നിന്നുമെല്ലാം രക്തസ്രാവം രക്തത്തോട് കൂടിയതോ അല്ലാതെയോ ഉള്ള ഛർദി കറുത്ത നിറത്തിൽ മലം പോകൽ അമിതമായ ദാഹം നാടീമിടപ്പ് കുറയൽ ശ്വാസോച്ഛാസത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് ചർമ്മത്തിന്റെ വിളർച്ച അസ്വസ്ഥത ബോധക്ഷയം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഹെമറേജിക് പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളായി കണ്ടുവരുന്നു എന്നാൽ കഴുത്തിലും കൈയുടെയും കാലിന്റെയും സന്ധിഭാഗത്തുള്ള മുഴകൾ മരവിപ്പ് പെരുപ്പ് വിശപ്പില്ലായ്മ രുചിക്കുറവ് ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു നിന്നും രക്തം പുറത്തു വരുന്നതും ചില രോഗികളിൽ കണ്ടേക്കാം നെഞ്ചിലും വയറിലും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുക രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയുക എന്നിവയെല്ലാം ഡെങ്കു ഷോക്ക് സിൻഡ്രോമിന്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങളായും കണ്ടുവരുന്നു രോഗനിർണയം രക്തപരിശോധനയിലൂടെ നമുക്ക് ഈ രോഗം കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ഡെങ്കി ഐ ജി ജി ഡെങ്കി ഐ ജി എം ഡെങ്കി കാറ്റസ് നമുക്ക് രോഗനിർണയത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് രക്തത്തിലെ വെളുത്ത രക്താണുക്കളുടെ അളവിലുള്ള കുറവ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിന്റെ അളവിലെ കുറവ് ഹിമാറ്റോക്രിറ്റിന്റെ കൂടിയ അളവ് എന്നിവയെല്ലാം രോഗനിർണയത്തിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ അലിഫ് ഷുക്കൂർ ഇവിടെ അടുത്ത ഒരു കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അധ്യാപകനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡെങ്കി പനി ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഡൽഹിയിൽ വെച്ചാണ് എനിക്ക് ഡെങ്കി പനി ബാധിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷം വളരെ വ്യാപകമായി ഈ പനി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സാധാരണ പനി എന്ന നിലക്ക് അതിനെ അവഗണിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഏകദേശം ഒരാഴ്ച പനി തുടർന്നു ശക്തമായ തലവേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ പോലും വന്നിരുന്നു ശക്തമായ തലവേദനയും ശാരീരിക വേദനയും അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കരമായ ക്ഷീണവും ഒക്കെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡെങ്കി വന്നത് എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ വയ്യാതെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള ഒരു സന്ദർഭം ഡൽഹിയിൽ വെച്ചുണ്ടായി അപ്പം ആ സമയത്ത് പിന്നെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുകയും അവിടെ വെച്ച് പിന്നെ ചില ചികിത്സകൾ ഇതിനു വേണ്ടി അത്യാവശ്യമായി നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തു ശരീരത്തിൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വല്ലാതെ സംഭവിക്കുകയും വലിയ അപകടം തന്നെ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിപ്പെടുകയും ചെയ്തു വളരെ വേഗത്തിൽ ചികിത്സ നടത്തുകയും ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് പോരുകയും ചെയ്തു കേരളത്തിൽ വന്ന ഉടനെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ചികിത്സിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഹോമിയോ ചികിത്സ തുടരുകയും ചെയ്തു ആ ചികിത്സയിൽ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ ഒരു ഒരു ആശ്വാസം ഡെങ്കിപ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള ആശ്വാസം ലഭിച്ചത് ഒരിക്കൽ ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച ആൾക്ക് വീണ്ടും വൈറസ് ബാധയുണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ രക്തസ്രാവത്തോടു കൂടിയ ഡെങ്കിപ്പനി ആഘാതാവസ്ഥയോടു കൂടിയ ഡെങ്കിപ്പനി എന്നിവ ആയിത്തീരാനും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്മയും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റും കുറഞ്ഞു പോകുന്ന വളരെ ദുർഘടമായ അവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാനും അത് വഴിവെക്കും അത് മരണകാരണമാവുകയും ചെയ്യും ഈ അസുഖത്തിന്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് ധാരാളമായി ഉണ്ടായിരുന്നു ശരീരത്തിന്റെ കാലുകൾക്ക് വേദന അതുപോലെ തന്നെ മസിലുകൾക്ക് വേദന അതുപോലെ തലവേദന കണ്ണിന് ചെറിയ കാഴ്ച കുറയുന്ന എന്നല്ല കണ്ണിന് ചെറിയ വേദനകളും മറ്റും ഇങ്ങനെ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ ശരീരത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭക്ഷണത്തിലെ നിയന്ത്രണം അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിൽ പുതിയ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചികിത്സയും ഗുളികയും അപ്പൊ ഈ ഹോമിയോ ചികിത്സയിലൂടെ ഡെങ്കിപ്പനിക്ക് വളരെ നല്ല ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതായി എനിക്ക് തന്നെ അനുഭവപ്പെട്ടു അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇതേ ഹോമിയോ മറ്റ് എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും ഹോമിയോ തന്നെയാണ് ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം എന്റെ കുടുംബത്തിലുണ്ടായ ഡെങ്കി ഫീവറിന് ഞങ്ങൾ ഹോമിയോ തന്നെയാണ് ചികിത്സിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം ഉണ്ടായിരുന്നു കുടുംബം മാത്രമല്ല എന്റെ കൂട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അതേ മരുന്ന് തുടർന്നപ്പോൾ അപ്പൊ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് എന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേറെ ആളുകൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവരും ഹോമിയോ അപ
ഡെങ്കിപ്പനി പോലുള്ള വൈറൽ രോഗങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണ്ണ വിശ്രമവും ശരിയായ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയും യഥാസമയത്ത് ചെയ്താൽ ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ മൂർച്ഛിക്കുന്നത് തടയാനും രോഗത്തിന്റെ അപകടാവസ്ഥയിലെത്താതെ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ രോഗത്തിൽ നിന്നും അതിനനുബന്ധമായും തുടർച്ചയായും ഉണ്ടാകുന്ന സന്ധിവേദനകൾ ക്ഷീണം തളർച്ച തുടങ്ങിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതാണ് സാധാരണ നിലക്ക് ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച ആളുകളുടെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ കേട്ടെടുത്തോളം അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് മോചിതരാകാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായം കൂടിയ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് പിന്നെ അവരുടെ സന്ധികൾ കാലുവേദന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ശാരീരികമായ പ്രയാസങ്ങൾ അത് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും യുവാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പല ആളുകളെ കുറിച്ചും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച് ആറുമാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം ഒക്കെ വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് അവരെ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ അത് അത്ര ശരിയല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ ഒരു പ്രയാസം ശേഷം കുറെ കാലം വീണ്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചെറിയ കണ്ണിന് ചെറിയൊരു പ്രയാസം ബാധിച്ചിരുന്നു അതിന് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ മരുന്ന് അതിനുശേഷം അത് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഒരു മാറ്റമാണ് ഇതിലുണ്ടായത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് അവലംബിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലുള്ള രീതി പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ചികിത്സ തേടിയ ഡോക്ടർ അവലംബിച്ച ചില രീതികൾ അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു നമുക്ക് അവലംബിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാവുന്ന രോഗിയെ അറിഞ്ഞ് ചികിത്സിക്കുക എന്ന് പറയാമല്ലോ അപ്രകാരമുള്ള ഒരു ചികിത്സയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് രക്തത്തിൽ കൗണ്ട് കുറയുക എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി പിന്നെ അതിൻ്റെ പിന്നെ ചികിത്സകൾ പല രീതിയിൽ നമുക്കുണ്ട് ഇവിടെ ഭക്ഷണ രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഡോക്ടർ തന്നിരുന്നു മരുന്നിലും ചില പിന്നെ കണ്ടൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ വളരെ വേഗത്തിലാണ് പിന്നെ ടേക്കപ്പ് ചെയ്തത് ഈ കൗണ്ട് ടേക്കപ്പ് ചെയ്തത് വളരെ വേഗത്തിലായിരുന്നു ഒന്നര ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ആണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെ താഴെ എത്തിയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മരുന്ന് കുടിച്ച് തുടങ്ങി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലേക്ക് ആ കൗണ്ട് എത്തുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചികിത്സ കുറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരികയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ആ പരീക്ഷണം നമുക്ക് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ പിന്നെ മരുന്ന് വീണ്ടും തുടരുകയും പിന്നീട് ആ പ്രശ്നം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ ആ വലിയ പ്രയാസം ഇപ്പോൾ ഇല്ല തുടക്കത്തിൽ വലിയ പ്രയാസം രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതരായി സന്തോഷത്തോടെ നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതി നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് എന്ന് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുക കൂടി ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഡെങ്കിപ്പനി പോലുള്ള മൺസുള്ള രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ടിപ്പ് നമ്പർ വൺ വ്യക്തി ശുചിത്വവും പരിസര ശുചിത്വവും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക ഡെങ്കിപ്പനി നിയന്ത്രണം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും പരിസര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ് അനാവശ്യമായി വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കുപ്പികൾ പാട്ട പഴയ ടയറുകൾ വീടിനുള്ളിലെയും പുറമേയുമുള്ള പൂച്ചട്ടികൾ ഫ്രിഡ്ജിന് പിറകിലുള്ള ട്രേ കൂളർ എ സി തുടങ്ങിയ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാതെ നാം ശ്രദ്ധിക്കുക വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്ന ടാങ്കുകൾ മറ്റും തുറന്നിടാതെ മൂടി സൂക്ഷിക്കുക റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളിൽ ടാപ്പിംഗ് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ ചിരട്ടകൾ ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കമഴിത്തിടുക വിറകിന് മുകളിലിടുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിന്ന് കൊതുക് പെരുകാൻ ഇടയുണ്ട് അതിനുള്ള സാഹചര്യം നാം ഒഴിവാക്കുക കമുകിൻ തോട്ടങ്ങളിൽ പാളകളിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കാനും മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് നാം സമയം കണ്ടെത്തുക ടിപ്പ് നമ്പർ ടു കൊതുകുകളുടെ വളർച്ച തടയുക വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന
മഴക്കാലത്ത് പൊതുവെ നമുക്ക് ദാഹം കുറവായിരിക്കുമെങ്കിലും വെള്ളം കുടി കുറയാതെ നാം ശ്രദ്ധിക്കുക ധാരാളം തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക രോഗികൾ പ്രത്യേകിച്ച് നിർജ്ജലീകരണം വരാതെ നോക്കേണ്ടതാണ് പഴച്ചാറുകൾ കരിക്കിൻ വെള്ളം ജ്യൂസുകൾ എന്നിവ ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ടിപ്പ് നമ്പർ ഫോർ പോഷകാഹാരങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉൾപ്പെടുത്തുക പോഷകാഹാരങ്ങളും പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും നന്നായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് രോഗികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഉറുമ്പാമ്പഴം മാതുളനാരങ്ങ ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് മുന്തിരി പപ്പായ തുടങ്ങിയ പഴങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചികിത്സയോടൊപ്പം ഇവ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് മൺസൂൺ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് അമിതാഹാരം ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക മഴക്കാലത്ത് ദഹനവ്യവസ്ഥ ശുഷ്കിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അമിതാഹാരം കൂടുതൽ രോഗങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്താനേ കാരണമാവുകയുള്ളൂ ടിപ്പ് നമ്പർ ഫൈവ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ ഡെങ്കിപ്പനി പോലുള്ള വൈറൽ രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനും രോഗതീവ്രത കുറച്ച് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ രോഗശമനം നൽകാനും പര്യാപ്തമാണ് ശരിയായ ശുചിത്വബോധം നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്കാവട്ടെ കൈകഴുകുന്ന രീതി മുതൽ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ അറിവുകൾ വരും തലമുറക്കെങ്കിലും നമുക്ക് പകർന്നു നൽകി അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ നമുക്കാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം പകർച്ചവ്യാധികൾ നമ്മെ ഭരിക്കും തീർച്ച വ്യക്തമായ മുൻകരുതലുകളും കൃത്യമായ രോഗനിർണയവും ശരിയായ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെങ്കിപ്പനി പോലെയുള്ള വൈറൽ രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് സധൈര്യം നേരിടാം ഈ മൺസൂൺ കാലം പകർച്ചവ്യാധിയിൽ നിന്ന് മുക്തമായ ഒന്നാവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം Thank you.